Es gibt immer mehr Bakterien, die gegen alle Antibiotika resistent sind. Sind wir nun dem Schicksal ausgeliefert oder gibt es auch natürliche Antibiotika? Der größte Problemkeim in der Medizin das ist der MRSA, das steht für Multiresistenter Staphylococcus aureus. Wenn wir eine Infektion kriegen, zum Beispiel eine Lungenentzündung mit diesem Problemkeim, dann gibt es keine medizinische Therapie. Man kann beatmen, man, man ist im Spital, auf der Intensivstation, aber es gibt kein wirksames Antibiotikum. Entweder gewinnt der Körper das Immunsystem und besiegt die Krankheit selber, wie früher, oder sonst sterben diese Menschen. In Europa geschieht das rund 25'000 Mal, dass Menschen im Spital ums Leben kommen, weil es keine Antibiotika gibt gegen diese Infekte. In Deutschland etwa 2'300, in der Schweiz gibt es keine Zahlen, aber in der Regel kann man die deutsche Zahl etwa durch 10 teilen. Die Industrie entwickelt zurzeit keine neuen Antibiotika, mit der Begründung, dass die Margen zu klein sind. Aber in der Medizin hätten wir dringend nötig solche Antibiotika, die gegen Problemkeime wirken. Nun, in der Natur gibt es vor allem Kräuter, die eine gewisse antibiotische Wirkung haben. Dazu gehört Oregano, Thymian, Rosmarin und der Strauch Berberitze. Das ist kein, kein Kraut, kein Gewürz, das ist ein Strauch. In diesen Pflanzen hat es Wirkstoffe, beim Oregano ist es das Carvacrol, beim Thymian das Thymol und in der Berberitze das Berberin. Über alle diese, diese Stoffe gibt es Studien. Diese Studien kann man anschauen auf pubmed.gov, eine öffentliche Webseite aus den USA, wo alle medizinischen Studien drauf sind. Du wirst schauen, wie viele es gibt. Nicht alle sind natürlich über die antibiotische Wirkung, es hat auch andere Themen, die damit inbegriffen sind, aber es hat Dutzende von Studien zu diesen Pflanzen über deren antibiotische Wirkung. Alle diese äh, Stoffe hemmen das Bakterienwachstum und Einzelne sind sogar in der Lage, die Zellwand von Bakterien abzutöten. Man muss wissen, dass diese natürlichen Pflanzen nicht überall wirken. Die, die beste antibiotische Wirkung haben wir bei den oberen Luftwegen, also im Rachen, äh, Mandelentzündung, Bronchitis, Lungenentzündung, Sinusitis. Dort ist die Wirkung wirklich gut. Bei inneren Organen, so eine Blasenentzündung, ist die Wirkung weniger gut. Aber meistens sind die Infekte ja auch auf die Lunge bezogen. Und hier haben wir echte, gute Alternativen. Man kann die Wirkung von Oregano, Thymion, Berberitze noch verstärken, wenn man Vitamin C dazu gibt, Magnesium, Zink, Selen, das sind alles äh, Substanzen, die das Immunsystem stärken. Wenn es sich eher um ein Virus handelt mit Artemisia, die Dosierung, ganz einfach, etwa viermal zwei Kapseln pro Tag, einfach so lange, bis man gesund ist. Es dauert länger als mit einem Medikament. Die Wirkung ist schwächer, aber es führt auch zum Ziel. Und man kann viele Antibiotika so sparen, die ja viele Nebenwirkungen haben, ich schlage vor, bei einer Bronchitis zuerst natürliche Antibiotika zu versuchen und erst, wenn das nicht genügend hilft, zu einem Antibiotikum zu greifen. Hier unten haben wir noch einen Link mit äh, weiteren Angaben. Das sind zwei spezifische Studien zur antibiotischen Wirkung noch erwähnt. <lacht>